फंडामेंटल युनिट्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेकंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या मतलब कह रहा है सेकंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बात का लिखा है मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फर्स्ट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेकंड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आता लिखा है अपन काय पहला फिजिकल क्वांटिटी वर स्टार्ट करो कंसंट्रेट करो दैट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज काय मतलब लिखा है आपले स्टार्ट लिखा है इतना अशा फिजिकल क्वांटिटी कशा फिजिकल क्वांटिटी लिखा है अशा फिजिकल क्वांटिटी या दुसरा कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटी वर लिखा है डिपेंड असणार नाही काय मतलब लिखा है अशा फिजिकल क्वांटिटी लिखा है या दुसरा कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटी वर लिखा है काय डिपेंड असणार नाही याचा अर्थ काय लिखा है नॉट डिपेंड ऑन काय मतलब लिखा है नॉट डिपेंड ऑन कोण वर लिखा है एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज ना काय म्हटलं जाईल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डेफिनेशन वर कॉन्सन्ट्रेट करायची गरज नाही मेन अंडरस्टँडिंग एवढीच लिखा है ज्या फिजिकल क्वांटिटी लिखा है काय दुसऱ्या कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटी वर लिखा है डिपेंड असत नाही दॅट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटीज ना काय म्हटलं जाईल आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तर त्याचे एग्जांपल क्लियर करून लिखा है त्याच्यावर मी गोष्टी आणखी क्लियर व्हायला स्टार्ट होते बघा मास मास डिपेंड नाही केलं काय कोणावर नाही लिखा है त्याचा अर्थ काय मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी त्यानंतर लेंथ बघा लेंथ काढण्यासाठी दुसरं काय लागतं का नाही लिखा है फक्त काय लेंथ माहीत झाली दॅट इज लेंथ इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी त्यानंतर काय लिखा है टाइम इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्लिअर झालं असेल लिखा है आता लिखा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जर क्लिअर झालं असेल तर डिराइव्ड तुम्ही सांगायला स्टार्ट करणार आहे काय म्हटलं बघा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी काय जी दुसऱ्या कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटीवर काय डिपेंड नाही जी क्वांटिटी दुसऱ्या कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नाही त्याला काय म्हणलं आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑब्वियस काय द्या काय जणांनी सांगायला आपण स्टार्ट केलंय डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय काय द्या ज्या क्वांटिटीज काय दुसऱ्या क्वांटिटीवर काय असतील काय द्या डिपेंड असतील याचा अर्थ काय काय द्या अशा क्वांटिटीज लिखा द्या ज्या दुसऱ्या क्वांटिटीजवर काय असतील काय द्या डिपेंड असतील सिम्पल लिखा द्या फंडामेंटल म्हणजे काय लिखा द्या नॉट डिपेंड डिपेंड नाही डिराइव्ड म्हणजे काय लिखा द्या दुसऱ्या क्वांटिटीवर लिखा द्या डिपेंड आहे दॅट इज द डिपेंड ऑन दी अदर फिजिकल क्वांटिटीज त्यांना काय म्हणणार लिखा द्या आपण डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज आता लिखा द्या दोन शब्दामध्ये गोष्टी सांगतो लिखा द्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर फंड डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी कशाला म्हणायचं ज्या क्वांटिटीचं फॉर्म्युला आहे काय म्हणतो लिखा द्या ज्या क्वांटिटीचं फॉर्म्युला आहे त्याला काय म्हणणार लिखा द्या आपण डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी ज्या क्वांटिटीसाठी लिखा द्या रिप्रेझेंट करण्यासाठी फॉर्म्युल्याची गरज नाही त्या फॉर त्या क्वांटिटीला काय म्हणणार लिखा द्या आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास्टर फॉर्म्युला बघितला आहे का लिखा नाही लिखा द्या लेंथचा नाही टाइमचा लिखा द्या फॉर्म्युला नाही लिखा द्या याचा अर्थ काय दीज आर दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज कुठल्या आहेत लिखा द्या ते क्लिअर करू बघा वेलॉसिटी बघा तुम्ही लिखा द्या वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला बघितलेला असत दहावीपर्यंत लिखा द्या कधीतरी ऐकला असत आपण पुढे गेल्यानंतर काय आपण डिटेलमध्ये बघू त्याला वेलॉसिटी फॉर्म्युला आहे याचा अर्थ काय लिखा इट इज द डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी त्यानंतर लिखा द्या आपली आवडती क्वांटिटी सगळ्यांनीच ऐकलेली असते हा हे ऐकलं होते सर नाही का फोर्स फोर्स काय लिखा द्या फोर्सचा फॉर्म्युला लिखा द्या आठवत पण असेल काय द्या फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू ऍक्सलरेशन 
याचा अर्थ काय खाद्या फोर्स हा फॉर्म्युला आहे याचा अर्थ काय फोर्स इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट लेख खाद्या काय ऍक्सेलरेशन किंवा खाद्या एनर्जी इज ऑल्सो द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तर याच्यावरून खाद्या दोन्ही गोष्टी क्लिअर असू द्या खाद्या दोन स्टेटमेंट वर खाद्या कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटीचे काय खाद्या दोन टाइप पहिला काय खाद्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दुसरा काय डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल कशाला म्हणणार खाद्या ज्या दुसऱ्या कुठल्याच फिजिकल क्वांटिटीवर डिपेंड नाही डिपेंड नसेल फंडामेंटल डिपेंड असेल लिखायला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक्झाम्पल पण लिखायला क्लिअर मास लेंथ टाइम इज आर द एक्झाम्पल ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वेलॉसिटी फोर्स एनर्जी किंवा लिखायला आणखी नंबर ऑफ इज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज तर हे लिहून का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आणि काय लिखायला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिखायला क्लिअर केलो आपल्याला जायचंय कुठे लिखायला युनिट्स कडे म्हणजे काय फंडामेंटल युनिट्स काय आणि डिराइव्ह युनिट्स काय हे बघायला स्टार्ट करायचंय तर काय आपण युनिट्स पासून स्टार्ट करतोय काय म्हणलं खाद्या युनिट्स युनिट्स हे काय खाद्या देर आर टू टाईप्स कुठला लिखायला फर्स्ट फर्स्ट टाईप त्याला काय म्हणलं खाद्या आपण फंडामेंटल युनिट्स फर्स्ट टाईप दॅट इज द फंडामेंटल युनिट्स फंडामेंटल युनिट्स ऑब्वियस लिखायला आपला टॅलेंट सेकंड टाईप दॅट इज द डिराइव्ह युनिट्स काय म्हणलं खाद्या सेकंड टाईप दॅट इज डिराइव्ह युनिट्स सेकंड टाईप दॅट इज डिराइव्ह युनिट्स बर खाद्या याच्या जे डेफिनेशन आहेत किंवा अंडरस्टँडिंग वर खाद्या जास्त डोकं लावायचं नाही खाद्या आपलं मेन कॉन्सन्ट्रेशन अंडरस्टँडिंग वर फंडामेंटल युनिट्स कशाला म्हणायचं काय म्हणतो खाद्या फंडामेंटल युनिट्स कशाला म्हणायचं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीचे जे युनिट्स आहेत काय म्हणतो खाद्या जास्त डोकं नाही खाद्या काय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीचे जे जे काय खाद्या युनिट्स आहेत त्या युनिट्सना काय म्हटलं जाईल फंडामेंटल युनिट्स आता आठवतंय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कुठल्या बघितल्या मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लाईन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाईम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तर जे जे युनिट्स आहेत लिखायला त्यांना काय म्हणणार आपण फंडामेंटल युनिट्स ते लिखायला तुम्ही आठवू पण शकता लिखायला पुढे गेल्यानंतर आपण याला डिटेलमध्ये बघणार असेल ऑब्वियस लिखायला आता डिराइव्ह युनिट्स वर स्टार्ट करू आता क्लिअर लिखायला डिराइव्ह युनिट्स कशाला म्हणणार बोला लिखायला काय त्या डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज आहेत ज्या काय लिखायला डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज वेलॉसिटी असेल फोर्स असेल ऍक्सेलरेशन किंवा एनर्जी याचे डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज आहेत लिखायला त्यांचे जे युनिट्स आहेत त्यांना काय म्हणून लिखायला आपण डिराइव्ह युनिट्स अंडरस्टँडिंग एवढीच लिखायला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीजच्या युनिट्सना काय म्हणणार आपण फंडामेंटल युनिट्स आणि डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिट्सना काय म्हणणार आपण डिराइव्ह युनिट्स तर खाद्या हे लिहून घ्या पुढे आपण खाद्या आता स्टार्ट करतोय एस आय युनिटमध्ये खाद्या काय काय होतं फंडामेंटल युनिट्स आणि लिखायच्या डिराइव्ह युनिट्स काय लिखायच्या हे क्लिअर केलं नंतर खाद्या परत आपण पाठीमागच्या कन्सेप्ट कडे येऊन लिखायला जे बोललो होतो काय लिखायला एस आय युनिट्स काय म्हणून लिखायला एस आय युनिट्स आणि त्याच्यावर खाद्या आपण केलेलं स्टेटमेंट काही बोलो काय म्हणून लिखायला देर आर सेव्हन फंडामेंटल युनिट्स आता खाद्या सेव्हन फंडामेंटल युनिट्स क्लिअर आहे आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये लिखायला एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय लिखायला सेव्हन फंडामेंटल युनिट्स आहेत लिखायला याचा अर्थ काय सेव्हन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत आणि त्याच लिखायला त्याच्यावरच आपण कॉन्सन्ट्रेट करतोय एक गोष्ट मात्र काळजीपूर्वक सांगणार खाद्या हे ज्यावेळेस लिखायला हे लेक्चरमध्ये सांगतो लिखायला हे कन्सेप्ट शिकवतोय त्यावेळेस लिखायला कोणी पण लिहून नका लिखायला घेऊन माझ्यासोबत ही लिखायला एक गोष्ट कंटिन्यू लिखायला असू द्या ज्यावेळेस मी समजावून सांगतो लिखायला त्यावेळेस लिहिण्याचं टाळा लिखायला नाहीतर काय होतं लिखायला आपलं कॉन्सन्ट्रेशन लिहिण्यावर राहतं लिखायला आणि मेन अंडरस्टँडिंग लिखायला पुढे लिहून जाते लिखायला तुम्हाला लिहिण्यासाठी वेळ देतो लिखायला त्यावेळेस सांगेल लिखायला लेक्चरमध्ये लिहून घ्या त्या दिवशी लिखायला लिहायला स्टार्ट केलं तर आपण स्टार्ट करून लिखायला काय म्हणून लिखायला देर आर सेव्हन फंडामेंटल युनिट्स देर आर सेव्हन फंडामेंटल युनिट्स याचा अर्थ काय देर आर सेव्हन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज तर आपण कुठल्या कुठल्या फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्या फंडामेंटल आहेत त्या बघायला स्टार्ट करू बर का त्यातल्या तीन तर आपल्याला माहिती आहेत कुठल्या कुठल्या लिखायला फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दॅट इज द मास काय म्हणून लिखायला फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी काय लिखायला दॅट इज द मास बर का त्या मास कशामध्ये मेजर केले जाते माहिती आहे मासचं युनिट ऑब्वियस लिखायला इथं जे युनिट बघतो लिखायला डिफॉल्ट लिखायला दीज आर दी कुठल्या युनिट लिखायला दीज आर दी एस आय युनिट्स मास कशामध्ये मेजर केला जातो लिखायला दॅट इज इन अ किलोग्राम मास कशामध्ये मेजर केला जातो लिखायला किलोग्राम मास मेजर इन अ किलोग्राम आणि पुढे काय सांगितलं लिखायला सिम्बॉल वय सिम्बॉल आठवतो लिखायला आपण लिखायला किलोग्राम म्हणताना लिखायला किलोग्राम लिहित नाही लिखायला काय लिहितो आपण के जी सो के जी इज द सिम्बॉल ऑफ के जी इज द सिम्बॉल ऑफ मास बर खाद्या काय काय म्हणलं फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दॅट इज द मास मास तर खाद्या काय म्हणलं युनिट ऑफ द और एस आय युनिट ऑफ द मास दॅट इज द किलोग्राम तर सिम्बॉल काय लिखायला के जी आता दुसरी
लाइक कशा मध्य मेजर के लिए लाइक मेजर इन मीटर सीम्बॉल क्या खाद मीटर कशा रिप्रेजेंट करते खाद इज द स्मॉल खेल नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द टाइम टाइम इज द थर्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खाद क्या तो टाइम टाइम कशा मध्य मेजर करते टाइम खाद टाइम मेजर इन सैकेंड क्या टाइम मेजर इन सैकेंड खाद सीम्बॉल दैट इज द एस सीम्बॉल दैट इज द एस बर खेल है तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खाद अपन कंटिन्ू ऐसे पार्ट वगैरह करना लक्षा कैसे कॉन्सेंट्रेट नगा करो गोषी खूब वे रिपीट होते हैं चौथी फिजिकल क्वांटिटी चौथी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं क्या खाद इज फोर्थ क्वांटिटी दैट इज द करंट क्या खाद फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द करंट करंट ऐसे खाद करंट करंट कशा मध्य मेजर के करंट मेजर डी ना एम्पीयर एम्पीयर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट करंट कशा मध्य मेजर के एम्पीयर करंट मेजर डी ना एम्पीयर सीम्बॉल खाद दैट इज द कैपिटल ए सीम्बॉल क्या खाद कैपिटल एनतर खाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी करंट जार खाद पूरी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द टेम्परेचर दैट इज द टेम्परेचर हाँ आता खाद थोड़ा आठवते सर टेम्परेचर कशा मध्य मेजर कर कशा मध्य मेजर करते तो खाद टेम्परेचर संग सर डिग्री सेल्सि बस डिग्री सेल्सियस ही क्या खाद यूनिट है बराबर है खाद टेम्परेचर चल दर इज नॉट द एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट क्या खाद टेम्परेचर चैट इज द केलवीन पर खाद इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट क्या मतलब खाद टेम्परेचर चाहिए एसआई यूनिट दैट इज द केलवीन टेम्परेचर चाहिए एसआई यूनिट केलवीन सीम्बॉल क्या खाद दैट इज द कैपिटल के सीम्बॉल क्या खाद कैपिटल के नर खाद नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर जार खाद दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटन्स क्या मतलब खाद अमाउंट ऑफ सब्सटन्स नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटन्स अमाउंट ऑफ सब्सटन्स बैल खाद जनरली खाद एटम कि खाद कुछ कॉम्पोनेंट है खाद तो क्या खाद कि अमाउंट है तेज सब्सटन्स तो मेजर करना खाद का यूनिट वाला यूनिट नाव क्या खाद दैट इज द मोल क्या मटल जो खाद मोल पूरा टैलेंट लाइफ मोले वगैरह मना चाहिए नहीं खाद दैट इज द मोल खाद सीम्बॉल सीम्बॉल मे फिर खाद एवं फिर खाद लास्ट ई का होता फिर गायब होता दैट इज द एम मोल ये क्या खाद मोल मटल जता मोल दट इज द यूनिट ऑफ द कि एस आई यूनिट ऑफ द मना चाहिए खाद अमाउंट ऑफ सब्सटन्स सीम्बॉल क्या खाद एम मोल आता क्या खाद लास्ट फिजिकल क्वांटिटी राइली खाद अपन लास्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द क्या मिल खाद फिजिकल क्वांटिटी ना ल्यूमिनस क्या मिल खाद ल्यूमिनस इंटेन्सिटी अरे जो खाद महित लाइट की वगैरह जी इंटेन्सिटी है खाद अपना खाद बल्ब जो आता है खाद बर खाद बल्ब जेवड़ा जास्त उजेड दे खाद इंडिकेट करते खाद की इंटेन्सिटी बर खाद अपन ऐक ना जीरो चा बल्ब साठ ऐसी बल्ब वगैरह खाद तो इंडिकेट करता है खाद वैटेज इंटेन्सिटी का खाद कशा मध्य मेजर के लिए खाद कॉन्सेंट्रेट करो क्या मिल खाद ल्यूमिनस इंटेन्सिटी चाहिट दैट इज इट इज मेजर डी ना दैट इज इट इज मेजर डी ना कैंडेना क्या मिल खाद एस आई यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेन्सिटी दैट इज द कैंडेला कैंडेला सीम्बॉल खाद दैट इज द सी डी कैंडेला सीम्बॉल क्या खाद सी डी तो क्या बगित खाद अपन देर आर सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स मन खाद अपने क्या खाद आलो होता सेवेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज पाजे एकदम फास्ट मे रिपीट करते हैं का लक्ष्य दया स्टार्ट करा बता वस्तु क्या मिल खाद फर्स्ट मास यूनिट का खाद किलोग्राम सीम्बॉल के जी क्या नेक्स्ट लेंथ खाद यूनिट का मीटर सीम्बॉल स्मॉल यूनिट थर्ड फिजिकल क्वांटिटी टाइम यूनिट का खाद सेकेंड सीम्बॉल स्मॉल नेक्स्ट करंट इत मात्र का करंट जर खाद एस आई यूनिट एम्पीयर सीम्बॉल कैपिटल ए नर क्या खाद टेम्परेचर मेजर डी ना केलवीन एस आई यूनिट कैपिटल पे नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटन्स मेजर डी ना मोल सीम्बॉल एम ऑल लास्ट में खाद का ल्यूमिनस इंटेन्सिटी क्या मिल खाद ल्यूमिनस इंटेन्सिटी यूनिट क्या खाद दैट इज द कैंडेला इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सी डी तो खाद एकदा व्यवस्थित खाद बढ़ुन गया खाद लिखुन गया कुछ कंटिन्यू कर
सेवन फंडामेंटल्स एखाद युनिट्स एखाद फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर आता लक्षा क्या करूं अपन तुम्हारे एखाद खरच क्लियर का नहीं चेक करूँ क्या कर एकदम सीम्पल मैं क्या करना है कि फिजिकल क्वांटिटी संगा लखाद तुम्हें क्या करना चाहता एस आई यूनिट संगा स्टार्ट करते हैं और गोष्ट लखाद काजीपूर्व लखाद आसूद सगैंक लखाद मनने लखाद अस मनने लखाद कि घर महत पाजे कि आप फिजिक्स लेक्चर बढ़ाए लखाद लगे समझा पाजे तो घर के मनू शक्ति लखाद कि आप अभ्यास करा लगे तो एखाद अपन क्या सुरू करो बैठा दिया मैं फिजिकल क्वांटिटी संगा लखाद बोला मस क्या एखाद एस आई यूनिट हाँ किलोग्राम क्या क्या एखाद नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ तो एस आई यूनिट क्या एखाद हाँ मीटर क्या लिखा दिया पूरा टाइम टाइम से एस आई यूनिट सेकेंड नेक्स्ट क्या लिखा दिया करंट का लिखा दिया करंट एस आई यूनिट एम्पीयर नेक्स्ट पूर्ण जी क्या लिखा दिया टेम्परेचर टेम्परेचर से एस आई यूनिट क्या लिखा दिया कैलवे नेक्स्ट कुछ लिखा दिया अमाउंट ऑफ सब्सटन्स अमाउंट ऑफ सब्सटन्स से एस आई यूनिट हाँ लिखा दिया काजीपूर्वक मोल एन लिखा दिया का मोल अमाउंट ऑफ सब्सटन्स एस आई आई यूनिट मोल क्या लिखा दिया लास्ट दैट इज द ल्यूमिनस इंटेन्सिटी कैंडेला सर क्लियर अपन थाम लेक्चर मे बाकी नेक्स्ट लेक्चर मे